അൽമലബാരി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ റീസൈക്ലർ വ്യൂമായി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ കാണിക്കാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഒരു ലിസ്റ്റിന് ഉദാഹരണം കാണിക്കാം ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ഇ ജിമെയിലിൻ്റെ ഇൻബോക്സ് ആണ് ഇതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസും ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഓരോ ലിസ്റ്റ് ആയിക്കാണ്ട് റീസൈക്ലർ വ്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു എന്നൊരു എങ്ങനെയുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ജാവ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡെക്സ് ഇതിൽ റീസൈക്ലർ വ്യൂ എന്നൊരു ലൈബ്രറിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായി ഞാൻ എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും സിങ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാലെ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസൈക്ലോബി എന്ന മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ പ്രധാനമായി റീസൈക്ലോബിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ലേ ഔട്ട് മാനേജർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ കോളം ആയിട്ടാണോ എത്ര കോളം വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് മാനേജർ ഇത് ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് മാനേജർ ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഓരോ നടി താഴോട്ട് താഴോട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഗ്രിഡ് ലൈൻ മാനേജർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കോള ഉണ്ടാവും മൂന്ന് കോള ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സൈക്ലർ വ്യൂ ഇല്ല ലേ ഔട്ട് മാനേജർ രണ്ടാമതായി വ്യൂ ഹോൾഡർ ഇതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റവും വ്യൂ ഹോൾഡർ ആണ് വ്യൂ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റത്തെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് അഡാപ്റ്റർ ഈ അഡാപ്റ്റർ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐറ്റം ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം അതേമാതിരി ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് എക്സാമിൽ ഫയലിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ മാച്ച് പാരൻ്റ് ഹൈറ്റ് ബ്രാക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഐഡിയ ആയിട്ട് ഞാൻ റീസൈക്ലർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായി നമ്മുടെ വാരിയേഴ്സിലുള്ള സ്ട്രിങ്സ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ഫയൽ തുടങ്ങുന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ റിസോഴ്സ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്ട്രിങ് ആറ് നെയിം നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഐറ്റം വൺ ടു അങ്ങനെ ടെൻ വരെ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ആയി ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോ ഐറ്റവും കാണൽ നമ്മളുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ ലേ ഔട്ടിലാണ് അതായത് റീസൈക്ലറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ലേ ഔട്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റം കാണാം അതിനായി നമുക്കൊരു കസ്റ്റം ആയിക്കാണ്ട് ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലേ ഔട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ചെയ്ത് ന്യൂ ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ട് റിസോഴ്സ് ഫയർ അതിന് ഞാൻ ഐറ്റം വ്യൂ എന്ന നെയിം കൊടുക്കുന്നു റൂട്ട് എലമെൻറ്റ് ലീനിയർ ലേ ഔട്ടും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഇവിടെ വന്നതായി കാണാം അതിനായി ഞാൻ പാഡിങ് ടെൻ ഡി പി കൊടുത്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ട്രോയബിൾ ബി ജി എന്നത് ഞാൻ ബി ജി എന്നത് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് കാണിക്കാം ഇതിലിഷ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ട്രോയബിൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ സെലക്ടർ എന്നത് മാറ്റിക്കാണ്ട് അവിടെ ഷേപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഷേപ്പ് അടിച്ച് അതിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നു റെക്ടാങ്കിൾ എന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി അതിന് സ്ട്രോക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് കളർ സീറോ സീറോ ബ്ലാക്ക് ആണ് അതിന് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് കോർണേഴ്സിൽ റേഡിയസ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിനൊരു ടെൻ ഡി പി ടെൻ ഡി പി കോർണർ റേഡിയസ് കൊടുത്തു ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാലേ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാനൊരു ടു ഡിപ്പ് സ്ട്രോക്ക് വിടുത്തും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഇത് കാണാം അത് അതിൻ്റെ ഐറ്റം വീലും അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ മാ ഹൈറ്റ് നല്ല മാച്ച് പാരൻ്റ് ഉള്ളത്
ഈ ഫയലുമായി അതായത് ഐറ്റം വ്യൂ ലേഔട്ട് ഫയലുമായി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ റീസൈക്കർ ആക്ടിവിറ്റി ജാമ ഫയലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനാൽ ഞാൻ റീസൈക്കർ വ്യൂ റീസൈക്കിൾ വ്യൂ എന്ന പേരിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ലേഔട്ട് മാനേജർ വേണം അപ്പം ലേഔട്ട് മാനേജറും ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടത് രണ്ടും നമ്മളത് ചെയ്യാം റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഈക്വൽ ടു ഫൈൻ വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് റീസൈക്ലർ അതായത് നമ്മുടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂവിൻ്റെ ഐ ഡി എന്നിട്ട് ലേഔട്ട് മാനേജർ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ലേഔട്ട് മാനേജർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലീനിയർ ലേഔട്ട് മാനേജർ നമ്മൾ ഇതിൽ ലീനിയർ ലേഔട്ട് മാനേജറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു പാരാമീറ്റർ നിർബന്ധമായി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ലേഔട്ട് മാനേജർ റീസൈക്ലർ വ്യൂലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കും സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായി റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഡോട്ട് സെറ്റ് ലേഔട്ട് മാനേജർ ഈക്വൽ ടു ലേഔട്ട് മാനേജർ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് റീസൈക്ലർ സെറ്റ് ഹാസ് കറക്റ്റ് ഫിക്സഡ് സൈസ് അത് ത്രൂ എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് അതിന് ആവശ്യമായ സൈസ് അതിൽ ആ റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അഡാപ്റ്റർ ആണ് അതിനായി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജാ ഫൈലിൽ ഫസ്റ്റ് പാക്കേജ് ഫോൾഡർ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ജാബ ക്ലാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനായി റീസൈക്ലർ അഡാപ്റ്റർ എന്ന പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഒരു അഡാപ്റ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായി എക്സ്റ്റെൻഷൻ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും അതപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാർഡ് കാണാം അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു വി ഹോൾഡർ അത് രണ്ട് ഇന്നർ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് ക്ലാസ് മൈ വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന നേമിൽ ഞാനത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമുക്കൊരു വി ഹോൾഡർ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റെൻസ് വ്യൂ ഹോൾഡർ വ്യൂ ഹോൾഡർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ അതും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റാണ് ലിസ്റ്റ് ആയി കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റ് അതിനുള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് വരുന്നത് സ്ട്രിങ് ഇനി നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ നെയിം കൊടുത്തു ഈ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായി ആൾട്ട് ഇൻസേർട്ട് കീബോർഡിൽ ആൾട്ട് ഇൻസേർട്ട് അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺസെക്ട് എന്ന മെനു വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ജനറേറ്റ് എന്നത് അതും ആൾട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൽ കൺസെക്ട് എന്ന് കാണും ആ കൺസെക്ട് ആവശ്യമായി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ലിസ്റ്റിന് നമ്മളൊരു കൺസെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർ ഐറ്റം വ്യൂ എന്ന് കാണാം അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് വ്യൂ ഹോട്ടലിൽ കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഈക്വൽ ടു ഐറ്റം വ്യൂ അതായത് ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെയുള്ള പാരാമീറ്റർ ഐറ്റം വ്യൂ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ലേഔട്ട് ഫയലിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് നമ്മൾ ഐ ഡി എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെയും കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ റീസൈക്ലർ വ്യൂലും ഇത് ഈ ഓൺബൈൻ വ്യൂ ഹോൾഡറിലെ ഇതിനുമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഈ റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഡോട്ട് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്നുള്ളത് മാറ്റിക്കാണ്ട് നമുക്ക് മൈ വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളിവിടെ മൈ വ്യൂ ഹോൾഡർ ക്ലാസ് ഇന്ന ക്ലാസ് ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ട് മൈ വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അറിവ് കാണാം അതിന് നമ്മൾ ടാഗ് ഇങ്ങനെ ടാഗ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈ വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഭക്ഷണം ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമു
സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇട്ടു എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ഉള്ളവർത്തെ മൈ വ്യൂ ഇട്ടു അതായത് ഇവിടുത്തെ നെയിം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ബൈൻ വ്യൂ ഓർഡർ അതിന് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് വേണം സ്ട്രിങ് അതിന് നെയിം എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു ലിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് എന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാണാം പൊസിഷൻ അതായത് ഓരോ ഇതിന് വാല്യൂൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഹോൾഡർ അതായത് നമ്മളിവിടെ ഹോൾഡറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഹോൾഡർ ആ ഹോൾഡറിൽ നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോൾഡർ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതോടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അഡേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ റീസൈക്ലർ അഡാപ്റ്ററും ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനായി ആദ്യം ഞാൻ ലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രിങ് ആണ് അത് സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു അതിന് ഞാൻ നമ്പർ എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കാം എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് നമുക്കത് കൊടുക്കാം ലിസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട റീസൈക്ലർ അഡാപ്റ്റർ ആണ് റീസൈക്ലർ അഡാപ്റ്റർ റീസൈക്ലർ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ലിസ്റ്റിനെ ഇനീഷ്യലിസ് ചെയ്യണം ലിസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ആ റൈസ് എന്നൊരു ഇതുണ്ട് ആ റൈസ് എന്ന വാല്യൂ എടുക്കുക ഡോട്ട് ആസ് ലിസ്റ്റ് എന്നതിൽ ഗെറ്റ് റിസോഴ്സ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് അറേ എന്നിട്ട് ആ അറയുടെ നെയിം കൊടുക്കുക ആ ഡോട്ട് അറേ ഡോട്ട് നമ്പേഴ്സ് അതോടെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി റീസൈക്ലർ അഡാപ്റ്റർ റീസൈക്ലർ അഡാപ്റ്റർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ റീസൈക്ലർ അഡാപ്റ്റർ ആ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ലിസ്റ്റ് എന്ന വേണ്ടി ഇത് എവിടെയും കൊടുക്കുക ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ നമ്മളുടെ റീസൈക്ലറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റീസൈക്ലർ വ്യൂ സോറി റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഡോട്ട് സെറ്റ് അഡാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ റീസൈക്ലർ അഡാപ്റ്റർ എന്ന അത് കൊടുക്കുന്നു ഇതോടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് റണ്ണിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതായത് എന്തൊരു എററും ഉണ്ട് അതെന്താ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതായത് ഇവിടെ വ്യൂ ഹോൾഡർ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ അഡാപ്റ്റർ ഇവിടെ കാണാം ഗെറ്റ് ഐറ്റം കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് സൈസ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ മാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കാണാം വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടെൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇനി അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കോഡിങ് എല്ലാം കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ചെറുതായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പാഡിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തിക്കുള്ള കോളത്തിലാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓൺലൈൻ വ്യൂ ഹോൾഡർ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ഹോൾഡർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സുകളാണ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അതായത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് വട്ടം കോഡിങ് കോഡ് പക്ഷേ നമുക്ക് എത്രയാണ് എത്ര വട്ടം കണ്ടാലാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അത്രയും വട്ടം വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടൊരു കാര്യം പരിവചനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റീസൈക്ലർ വ്യൂവും അതിനെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക തീർച്ചയായും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി